হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই অ্যাডোবি ফটোশপ বেসিক টু অ্যাডভান্স প্রো টিউটোরিয়াল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব কিভাবে আপনি পেন টুল পেন টুলের কাজ দেখব এবং এই টিউটোরিয়ালে একটি মাত্র টুলসের ব্যবহার রাখা হয়েছে কারণ হচ্ছে যে পেন টুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এই পেন টুলের কাজ ভালো মতো জানলে আপনি অনেক ধরনের শেপ তৈরি করতে পারবেন তো উচ্চরণ চলে যাচ্ছে ফটোশপে এটা ফটোশপ ফটোশপের ইন্টারফেস আমি এখান থেকে ফাইল থেকে নিউতে ওপেনে গেলাম একটা ইমেজ ওপেন করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ইমেজ রয়েছে এবং এই ইমেজটা আমি এটাকে লেয়ার করে নিচ্ছি আমি এখন এই ইমেজ দেখেন পেন টুল দিয়ে কিন্তু এই ধরনের শেপ তৈরি করা সম্ভব আচ্ছা এবার আসি পেন টুলটা আসলে কি এবং কিভাবে এটা কাজ করে তো আমি প্রথমে একটা নতুন ফাইল নিচ্ছি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা অনেক বেশি ছোট হয়ে গেছে একটু বড় ফাইল নিতে হবে এখান থেকে এক থেকে ছয়শো আচ্ছা একটা ফাইল নিলাম ফাইল নেওয়ার পরে এখানে দেখুন এটাকে লেয়ার করে নিই প্রথমে যেটা আমি সবসময় বরাবরই বলে থাকি পেন টুলটি রয়েছে হচ্ছে এখানে হচ্ছে পেন টুল এই যে দেখুন এখানে পেন টুল রাইট ক্লিক করলে আপনি পেন টুলের যত অপশনগুলো রয়েছে সেটি দেখতে পারবেন প্রথমে পেন টুলের ব্যবহারটা আপনার জানা দরকার আমি পেন টুলে ক্লিক করলাম পেন টুলে ক্লিক করার পরে উপরে দেখবেন তার অপশনগুলো চলে আসবে এখানে দুইটা অপশন রয়েছে একটা শেপ একটা পাত প্রথমে তো শেপে ক্লিক করা আছে শেপটা দেখাই দিই যখনই আপনি শেপে ক্লিক করবেন এখানে কালার ফিল কালার চলে আসবে তা আপনি এখান থেকে একটা কালার দিয়ে দিন স্ট্রোক কালার একটা দেওয়াই আছে এখান থেকে স্ট্রোকের সাইজ আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন হাইট উইথ দিতে পারবেন লাইন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমি এগুলো রেখে আমি জাস্ট একটা এখানে ক্লিক দিচ্ছি একটা এখানে ক্লিক দিচ্ছি দেখুন একটা লাইন তৈরি হচ্ছে আমি এখানে একটা ক্লিক দিচ্ছি এখানে একটা ক্লিক দিচ্ছি যেখানে যেখানে আমি ক্লিক দিব এবং যেখানে শুরু আপনাকে সেখানেই শেষ করতে হবে সো এখানে দেখুন আমি যখনই যেখানে শুরু সেখানে শেষ করলাম তখন এই অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলো কিন্তু ফিল হয়ে গিয়েছে কালার দিয়ে ভরে গেছে তো এখন দেখুন এখানে একটা কালার চলে আসছে লাইন কালার চলে আসছে এবং প্লাস এখানে একটা নতুন একটা লেয়ার চলে আসছে তো আপনি চাইলে এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে যে কোনো কালার চেঞ্জ করতে পারবেন স্ট্রোক কালার চেঞ্জ করতে পারবেন দেখুন স্ট্রোক কালার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি এখান থেকে স্ট্রোক লাইন বাড়াই দিতে পারবেন এখানে লাইন চেঞ্জ করতে পারবেন যে দেখুন বিভিন্নভাবে আপনি কাজ এখানে করতে পারবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে শেপ আচ্ছা পেন টুলের আরেকভাবে শেপ তৈরি করা যায় আমি এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি জাস্ট এখানে আমি রেখে দিলাম রিমুভ করে দিচ্ছি সো আমি এখানে দেখুন আমি এখানে ক্লিক দিলাম আমি এখানে ক্লিক দিয়ে দেখুন এভাবে দেখুন আমি কার্ভ করতেছি আমি দেখুন কার্ভ করতেছি যখনই আমি কার্ভ করলাম এখানে দেখুন দুইটা হ্যান্ডেল কিন্তু বের হলো এই যে দুইটা হ্যান্ডেল বের হয়েছে এগুলোকে কিন্তু অ্যাঙ্কার পয়েন্ট বলে এগুলোকে কিন্তু অ্যাঙ্কার পয়েন্ট বলে এই যে এখানে দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু অ্যাঙ্কার পয়েন্ট এগুলো কিন্তু অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আর এই দুইটা হচ্ছে হ্যান্ডেল ওকে তো আপনি যদি এই এই কার্ভ যে আমি করলাম ড্র্যাগ করে মাউস দিয়ে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে আমি কার্ভটা করলাম এখন এই হ্যান্ডেলটা আমি যদি আবার এদিকে কার্ভ করি তো দেখুন কি হচ্ছে এখান থেকে শুরু হয়েছিল এখানে এসে শেষ হবে আমি যখন কার্ভ করি দেখুন এ কিন্তু ব্যাকা হয়ে গেল আমি চাচ্ছিলাম একটা পাতার মতো একটা চোখের মতো একটা ডিজাইন চাই সো আমি আন্ডু মারছি আমি এডিট থেকে আপনি আন্ডুতে যান আপনি এই হ্যান্ডেলটাকে যখন আপনার কার্ভ হয়ে যাবে এই হ্যান্ডেলটাকে আপনি এখানে রেখে দেবেন তো এখানে রাখার দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক করে এখানে মাউসটা রেসে অল্টার ধরে এখানে ক্লিক দিবেন। দেখুন এই হ্যান্ডেলটা অটোমেটিক জায়গা মতো চলে আসবে আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে আমি আন্ডু মারি আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে এই হ্যান্ডেলটাকে অল্টার ধরে এই হ্যান্ডেলটাকে ধরেন ধরে জায়গা মতো নিয়ে যান সো এই দুইটা পদ্ধতি এখন আমি যদি এখানে এখানে যদি আমি কার্ভ করি দেখুন কি হচ্ছে এখন কিন্তু একটা পাতার মতো কিন্তু আমি একটা ফিল পাচ্ছি দেখুন আমি পাতার মতো কিন্তু একটা আমি শেপ পাচ্ছি আচ্ছা এইটা হলো পেন টুল আচ্ছা এবার আসি পেন টুলের ভিতরের কিছু অপশন নিয়েও কথা হবে এটা হলো শেপ তো এবার চলে আসি আমি পাতে চলে আসি এটা হচ্ছে আপনার পাত তো পাতে যখনই ক্লিক করব ফিল কালার এবং স্ট্রোক কালার থাকবে না আচ্ছা এখন এইগুলোকে আমি এই একটা নতুন একটা লেয়ার নিচ্ছি লেয়ার নিয়ে আমি এখানে যদি আমি এখন একটা শেপ তৈরি করি একটা পাত দিয়ে দেখুন এখানে পাত দিয়ে তৈরি করি সো পাত সিলেক্ট করা আছে এখানে দেখুন কি হচ্ছে দেখুন এখানে দেখুন আমি এখানে যেখানে শুরু সেখানে শেষ করলাম তো এখানে কিন্তু কোনো কালার আসেনি এখানে কোনো কালার দেওয়ার অপশন নাই এখানে কিচ্ছু নাই সো আপনাকে যেটা করতে হবে এটাকে এটাকে অ্যাঙ্কার পাত বলে আপনি যদি এই পাতগুলো আরও বাড়াতে চান এবং এই পাতগুলো থাকলে কি কি সুবিধা আছে আপনি এটা খেয়াল করুন আমি রাইট ক্লিক করে যখন করলাম এখানে দেখুন এখানে কিন্তু অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট সো আপনি অ্যাঙ্কার
কনভার্ট কনভার্ট পয়েন্ট এখানে ক্লিক দিয়ে আপনি হ্যান্ডেলগুলোকে ধরে দেখুন হ্যান্ডেলগুলোকে ধরতেছি আমি এই যে দেখুন হ্যান্ডেলগুলোকে ধরতেছি আমি আপনি এখানে ক্লিক দিলে এই যে এখানে দেখুন এই যে দেখুন দুইটা হ্যান্ডেল বের হবে এখানে ক্লিক দিন এই যে দেখুন দুইটা হ্যান্ডেল বের হবে এখানে ক্লিক দিন দুইটা হ্যান্ডেল বের হবে সো এটা হচ্ছে আপনার হ্যান্ডেল এইভাবে ধরতে হয় এটা হ্যান্ডেল আপনি কন্ট্রোল ধরেও আপনি ধরতে পারবেন এই যে দেখুন কন্ট্রোল কন্ট্রোল সরি অল্টার ধরে আপনি এখান থেকে হ্যান্ডেল ধরতে পারবেন আচ্ছা এবার আসি রাইট ক্লিক করে আবার আসি এখানে ডিলেট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমি এখানে ক্লিক দিলাম আপনি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট না চাইলে আপনি এখানে ক্লিক দিবেন এ থাকবে না এখানে ক্লিক দিবেন এটাও থাকবে না এখানে ক্লিক দিবেন এটাও থাকবে না আপনি যে যে অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলো চাচ্ছেন না আপনি ক্লিক দিবেন সেগুলো কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে আচ্ছা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার চলে আসি আর আন্ডু মারি আমি আন্ডু মেরে আমি একটু কন্ট্রোল জেট হচ্ছে আন্ডু আর যদি মাল্টিপল আন্ডু যদি চান মাল্টিপল আন্ডু যদি চান তাহলে দেখেন কন্ট্রোল অল্টার জেট আপনি স্টেপ ব্যাক ফরওয়ার্ড স্টেপ ব্যাক ফরওয়ার্ড এখানে করে আমি একদম আগের অবস্থায় যাব একদম আগের অবস্থায় যাব দেখুন খেয়াল করুন আচ্ছা আগের অবস্থায় আসলাম এখন মনে করুন আমার এইটাই কিন্তু শেপ তো আমরা অ্যাঙ্কের পয়েন্ট তৈরি করা দেখলাম অ্যাঙ্কের পয়েন্ট ডিলিট করা দেখলাম সবই দেখলাম এখন আমরা এই শেপটাকে আমরা কিভাবে কালার করব সো আপনি করবেন কি এটার উপরে রাইট ক্লিক করবেন করার পরে এই পেন্টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে মেক্স সিলেকশান থাকে এই মেক্স সিলেকশানে ক্লিক করেন করার পরে এই ফেদারটা কিন্তু সবসময় জিরো রাখবেন তার রিজেন্টটা হচ্ছে ফেদার হচ্ছে আপনার রেডিয়াস করে দেবে আপনার ব্লাডি করে দেবে সো আমাদের দরকার নেই এখন আপাতত এখানে জিরো থাকবে দেন এখানে ওকে দেবেন একটা সিলেকশান পাত চলে আসবে এই সিলেকশান পাত আপনি এখন যদি আপনি কালার দেন আমরা কিন্তু নিউ লেয়ার কিন্তু নিয়ে আছি সো আমি এই যে পেইন্ট বাকের টুল দিয়ে আমি যদি এখানে কালার দিই সো দেখুন এখানে কিন্তু কালার চলে আসলো যখনই আপনার এই কালার দেওয়া হয়ে যাবে সিলেকশান পাতের কাজ শেষ আপনি এখান থেকে সিলেক্ট থেকে এসে ডিসিলেক্ট করে দিন সো এখন আমি মুভ টুল দিয়ে আমি এটাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি আমি দেখুন খেয়াল করুন আচ্ছা এবার চলে যাই আমাদের এখানে চলে আসি সো আমরা এখন কি করব আমরা একটা কিন্তু এই যে এই প্রাণীটা রয়েছে আমরা এটাকে ড্র্যাক করে মানে আমরা পেন্টুল দিয়ে তৈরি করব সো তৈরি করার জন্য প্রথমে তো আমি এখানে চলে আসি রাইট ক্লিক করে পেন্টুল সিলেক্ট করলাম করার পরে এখান থেকে আমি শেপে ক্লিক করব শেপ দিয়েও করা যাবে শেপ দিয়ে করাটা বেস্ট কারণ শেপ দিয়ে করলে আমরা বড় ছোটো করলে এটা ফাটবে না এটা রাস্টারাইজ হবে না সো আমরা যেটা করবো শেপ দিয়ে ক্লিক করলাম এখানে ফিল কালারটা রাখবো না আমি শুধুমাত্র স্ট্রোক কালারটা থাকবে তাও এটা আমি করে দিচ্ছি ওয়ান অনলি ওয়ান তো একটু টেস্ট করে দেখি কেমন দেখাবে হ্যাঁ এটা এনাফ সো আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এটাও ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমি এখান থেকে আমি একটা ড্র্যাক করে করি করবো এখান থেকে শুরু করছি আমি এখান থেকে ক্লিক দিলাম এখানে একটা ক্লিক দিলাম দেখুন একটা কার্ভ করলাম দুইটা হ্যান্ডেল বের হলো এখন অল্টার ধরে এখানে ক্লিক দিয়ে দিব এখন এখানে একটা ক্লিক দিলাম এখন এখানে দেখুন এই দেখুন ড্র্যাক করতেছি দেখুন এখন অল্টার ধরে এখানে একটা ক্লিক দিয়ে দিব দেন এখানে আসি এখানে এখানে দেখুন যেভাবে যেভাবে থাকবে অল্টার ধরে অল্টার ধরে এখানে নিয়ে আসলাম এখানে একটা ক্লিক দিলাম এখানে একটা ক্লিক দিলাম এখানে অল্টার ধরে এখানে নিয়ে আসি ছেড়ে দিলাম দুইভাবে করা যায় অলরেডি আমি দেখিয়েছি আপনাদেরকে এখানে ক্লিক দিলাম এখানে এসে কার্ড করতেছি দিয়ে খেয়াল করুন ওকে অল্টার ধরে এখানে ক্লিক দিয়ে দিই এখন এখানে ক্লিক দিয়ে আমি এ দেখুন এখানে আসলাম অল্টার ধরে এখানে ক্লিক দিয়ে দিই সো এখানে দেখুন এখন এই যে এখানে এখন এখন বিষয়টা হচ্ছে সম্পূর্ণটা যদি আপনাদেরকে দেখাতে যাই আপনাদের প্রচুর সময় নষ্ট হতে পারে আপনারা বোর হয়ে যেতে পারেন সো আমি যেটা করব একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ডে আমি এটাকে করে আপনাদেরকে দেখাই আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি
আচ্ছা এখন দেখুন এটা শেষের দিকে এখন জাস্ট এখানে আমি জাস্ট এখানে অল্প একটু কাজ রয়েছে এখন যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানে কিন্তু শেষ করতে হবে আমাকে সো এখন আমি এখানে ক্লিক দিয়ে আমি এটাকে ফাইনাল শেষ করে দিলাম সো দেখুন এটা কিন্তু হয়ে গেল এখন আমি যেটা করতে পারি এখন আমি ফিল কালারটাকে যদি নান করে আমি স্ট্রোক নান করে যদি ফিল কালারটা দিই দেখুন কি হচ্ছে দেখুন একটা কিন্তু শেপ তৈরি হলো এবং এটা কিন্তু ওই প্রাণীর কিন্তু কন্টাটে কিন্তু শেপ তৈরি হয়ে গেল সো যেভাবে তৈরি হওয়ার কথা ছিল সেভাবেই কিন্তু তৈরি হয়েছে তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন এবং যত বেশি প্র্যাকটিস আপনি করবেন তত বেশি কিন্তু আপনি এখানে শিখতে পারবেন এটা টোটালি প্র্যাকটিসের উপরে প্র্যাকটিস করলেই আপনি সমস্যায় পড়বেন প্র্যাকটিস করলেই আপনি শিখতে পারবেন আচ্ছা এইটাও কিন্তু খুব ইজিলিভাবে কিন্তু করা পসিবল সো আমি এটা হালকা আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই আমি আবার পেন্টুল নিচ্ছি এখানে ফিল্ডটাকে নান করে দিচ্ছি আমি স্ট্রোকটাকে আমি দিচ্ছি সরি আমি ফিল্ডটাকে এখানে দিয়ে দিই সরি এটা নান করে এটাতে দিয়ে দিচ্ছি একটা নতুন একটা লেয়ার নিতে হবে নতুন একটা লেয়ার নিচ্ছি আমি এখন এখানে দেখুন আমি এটাকে রেড কালার আসে এখানে রেড কালার দেওয়াই আসে সরি এখানে ক্লিক দিয়ে আমি এখানে ক্লিক দিয়ে দেখুন অল্টার ধরে অল্টার ধরে আমি করলাম এ দেখুন খুব ইজিলিভাবে যেখানে যেখানে ক্লিক করা দরকার আমি জাস্ট সিম্পলি কারো না করি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো এভাবে আপনারা তৈরি করতে পারবেন আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলেই ভালো হবে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু কখনই জিনিসটা ক্লিয়ার হয় না তো যদি কোনো সমস্যা হয় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে জানাবেন আমাকে জানানোর চেষ্টা করবেন আমাদেরকে জানেন আপনি কীভাবে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন অলরেডি বলে দেওয়া আছে আমার গ্রুপে আপনি এসে আমাকে মেসেজ দিলেই বা কমেন্টে জানালেই আমি কিন্তু আপনাকে রিপ্লাই দিব অবশ্যই সো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আর আশা করি আপনাদের টি টোয়েন্টি ভালো লাগবে ধন্যবাদ